خب در ادامه این بحث حالت های معمولی که پیش میاد برای جدا کردن ترافیک های مختلف در فضای ATZ رو با هم بررسی میکنیم یکی از حالت های متداخل اگر فرض کنیم که این باند هست و برای مثال این رانگوی 27 و این رانگوی 09 هست یکی از حالت های متداول این هستش که برای مثال یک پروازی و فرض کنید که رانگوی 27 اکتیف هست و ما میتونیم پترن لفت و یا رایت داشته باشیم به این فرودگاه یک حالت این هستش که ما یک پرواز بی اف آر در لفت تمرین در رابعه 27 داریم و پروازی هم میخواد تیک آف کنه از این بان زمانی که شما یه پروازی میخواد وارد فضای کنترلی شما بشه بایستی ترافیک انفورمیشن تمام پرواز هایی که ممکنه به نوعی مسیر پروازشون با هم تلاقی داشته باشه رو به اون بدید تا خلاوان از این قضیه ابرر باشه و سپریشن رو اگر نیاز هست اعمال بکنه زمانی که یک پرواز میخواد از باند 27 تیک آف کنه طبیعتا اگر شما پرواز وی اف آری در این ناحیه داشته باشید طبیعتا بعد از تیک آف کردن و یا چرخش احتمالی به سمت چپ و راست احتمال این هستش که سپریشن این پرواز ها لاست بشه برای مثال اگر ما یک پروازی در ابتدای دانگین داره پرواز میکنه و یک پروازی تیک آف میکنه با توجه به اینکه این پروازی بیه کنه ما احتمالا حدوش 1000 یا 1500 ایجیل داره پرواز میکنه و با این پرواز ما بلا فاصله بعض ایربون شدن و ارتفاع گرفتن ورتکال سپریشنش احتمالا میاد زیر 1000 فیت و در واقع ما دیگه ورتکال سپریشن نداریم و فقط بحث لترال هست و این پرواز بی اف آل ما هم که میتونیم فرض کنیم کمشه بین یک تا دو ناتیکال مایل از رانده فاصله داره در نجه اگه این پرواز تیک آف کنیم و برسه به این ناهی ها و این هم یه مقدار جلو بیا قطعا در این در اینجا لاس آف سپریشن اتفاق میافته چون ما مینیموم سپریشنی که همیشه اعمال خواهیم کرد سه ناتیکال مایل هست البته در فضاهای دیگه ممکنه متفاوت باشه ولی این مینیمومی هست که که ما به عنوان تاور کنترل در نظر خواهیم گرفت در مثال هایی که داریم در نتیجه این پرواز باید اطلاع داشته باشه از این پرواز این پرواز هم باید از این پرواز که در حال تیک آف هست اطلاع داشته باشه مهم نیست که این پرواز که داره تیک آف می‌کنه وی اف آر هست یا آی اف آر این بحث لاس اف سپریشن در صورت تیک آف کردن در صورت به وجود خواهد اومد در نتیجه شما قبل از دادن تیک آف کریر است حتما اطلاعات این پرواز رو بگید به پرواز آی اف آر فرض بفرمایید که این پرواز وی اف آر ما یک سسنا 172 هست ما قبل از تیک آف کلیر هست دادن به این میتونیم بگیم که ترافیک سسنا 172 on left down wind runway 27 wind 2404 knots runway 27 clear for take off بعد از اون این پرواز دیگه میتونه رول خوش رو شروع بکنه حالا میتونیم ترافیک پروازی که در حالای رول هست رو پرواز بی اف آر که تو لفت داون وین هست بدیم میتونیم بهش بگیم که ترافیک ایر واس 320 رولین or taking off run way 27 که این نگاه بکنه و این پرواز رو ببینه و بتونه در واقع ویژوال داشته باشه بعد از این شما ترافیک اینفورمیشن رو دادید حتی اگر سپریشن به زیر سنات کال مایل هم رسید دیگه مشکلی نداره به خاطر اینکه در واقع اینها اطلاعات پرواز هم دیگه رو دارن و وظیفه سپریشن به عهده اونها هست حتی اگر کالیژنی پیش بیاد شما به عنوان تار کنترل دیگه مسئول نیستید و این این اتفاق هم افتاده در واقعیت که ترافیک اینفورمیشن داده شده بین پرواز آی اف آر و بی اف آر و سانهی اتفاق افتاده و در این سانهی تار کنترل هیچ در واقع گناهی متوجهش نشده به خاطر اینکه فضا دلتا بوده و وظیفه سپریشن بین پرواز آی اف آر و بی اف آر و بلعکس به حده تار کنترل نیست و صرف ترافیک اینفورمیشن رو اگر داده باشه دیگه بعد از اون مسئولیتی نخواهد داشت پس در مثال اول دقت کنید 
اگر پرواز میخواد تیک آف کنه حتما ترافیک اینفورمیشن پروازهای رلوننت رو بهش بدید چه پروازهای به این رلوننت هستن پروازهایی که ممکن است بعد از تیک آف کردن این پرواز مسیر اینا نوعی به هم مرتبط باشه کراس بکنن یا از نزدیکی هم ممکنه رد بشن برای مثال ترافیکی که مثلا در لفت یا رایت کراس ویند هست و یا در ابتدا تا مثلا عواست داون ویند هستش مرتبط میشه چون بعد از بلند شدن این پرواز که مثلا شما میتونید تصرف این تا وسط های رانوی ایربورن بشه تمام این ناحیه در واقع میتونه به صورت پتانسیالی تلاقی داشته باشه با دقیق پروازی که در پترن هست اما توجه کنید به این مثال اگر زمانی که تیک آف میخواد اتفاق بیفته پرواز ایف آر ما به جای اینکه اول داون هست در انتهای داون هست یا مثلا در لفت بیس هست طبیعتا این پرواز پشت سر پروازی هستش که داره تیک آف میکنه و در واقع ترافیک اینفورمیشن این پرواز خود میخوام این پرواز به پرواز که داره تیک آف میکنه اصلا مهم نیست به خاطر اینکه این پشت سر من هست و اصلا مسیر پرواز من اصلا رفتی نداره و از اون بدتر و این مثال اگر این در بیس باشه دیده شده ترافیک اینفورمیشن دارن بهش میدن در صورتی این پرواز اصلا نمیتونه پوی سرش رو ببینه یعنی اصلا امکان حتی این رو نداره که بخواد ببینه در شما ترافیک اینفورمیشن ترافیک اینفورمیشن بیهوده است که فقط وقت کانال رو خواهد گرفت و در واقع غلط هست پس توجه کنید این مهم هست که پوزیشن پرواز شما وی اف آر شما در پترن کجاست باید یه لحظه فکر کنید ببینید که آیا این مسیرش با هم ممکنه کانفلیکتی داشته باشه یا نه اگه پرواز مثلا گذشته از اون پوینتی که این هست و در پوش سرش هست و در پانات هست طبیعتا نمیتونه این پرواز حتی ببینه این پرواز رو اصلا مهم نیست باشه چون این چه کار میتونه بکنه نسبت به این ترافیکی که پوش سرش هست درسته در این ترافیک پوش سر معمولا باید به اعمال سپریشن بکنه خب پس در این مثال همیشه زمان تیک آف نقطه این هستش که یک نگاه به وضعیت پرواز های بی اف آر خودتون داشته باشید و ببینید اگر نیاز هست ترافیک اینفورمیشن اونو قبل از تیک آف حتما برید توجه کنید که بعضی این تیک آف دارید و دور شروع شد نه با صحبت بکنید با خلوان پس همیشه یادمون باشه که مثل بین اینفورمیشن در چک لیست ما باشه و در صورتی ما ترافیک بی اف آر در پترن داریم حتما ترافیک اینفورمیشنش رو به اون ترافیک برید خیلی سراغ مثال بعدی که خیلی اتفاق میافته ولی اشتباهات رایجی هم دیده میشه که میتونه به راحتی جلوگیری بشه ازش باز هم تصور کنید که باند 27 اکتیب هست و این سری ما یک پرواز آی اف آر پرواز کنید یک ایرباس 320 در پانوال باند 27 داریم و فرض بفرمایید که یک پرواز وی اف آر در لفت داون بین این پرواز ما هم یک پرواز آی اف آر بلوگی هست فرض و فرمید استبلیش هست در آی ال اس در فاینال باند 27 پرواز وی اف آر ما هم در لفت داون بین یکی از ایرادات خیلی شایعی که دیده میشه در این مواقع این پرواز وی اف آر درست هندل نمیشه یعنی زمانی که نیاز نیست مثلا به اوربیت فرست داده میشه یا از اون بدتر از پترن خارج میشه و یا زمانی که نباید این پرواز بیاد جلوتر اجازه بهش داده میشه که بیاد جلوتر و در چند دقیقه بعد مشکلات خیلی بزرگی رو کنترل ایجاد میکنه در صورتی که میشد این از این مشکلات کاملا جلوگیری کرد حالا راه حلش چیه؟ ببینید راه حل این یه راه حل ثابتی نداره که بگیم اینو بفرستیم به اوربیت شروع کنیم شما باید بررسی کنید ببینید که در واقع آینده رو پیش بینی کنید چند دقیقه آینده رو پیش بینی کنید تا ببینید پوزیشن این پرواز ها مثلا با گذشت یک دو یا سه دقیقه آینده کجا خواهد بود مثلا دو دقیقه دیگه آیا این لند کرده آیا این پرواز رسیده مثلا به عمیم ترشورد یا اصلا جلوتر هست یا اصلا از اهتیزه شما خارج شده اینها خیلی مهم است اگر این تصمیم رو اشتباه بگیرید برای مثال 
اگه این فواز هنوز تو لان فایناله و این رو اجازه بدید بیاد جلوتر این فواز هنوز لند نکرده شما مجبور اکستند بدید به این و خیلی وقتا دیده شده که اصلا این خارج شده از این ریزه که خطای بسیار بزرگی هستش یا برعکس این فواز تو شورت فایناله این فواز توی دان مید اصلا نیاز نیست که بهش دیلی بدیم این میتونه پای سر این بیاد و جوین بشه به فاینال بدون هیچ مشکلی هیچ فلو هیچ مشکلی برش به وجود نمیاد ولی به اشتباه تا این کنترل میمونی فواز توی فاینال هست بلا فاصله به این اوربیت میده که این هم غلط هست و راه حلش اینه که خب ببینیم آینده چه جوری هست برنامه‌ای که ما استفاده می‌کنیم با توجه به این رادار داریم ما این مسئله خیلی ساده است و هندل کردنش بسیار بسیار ساده است چون که ما میتونیم از اسپید وکتور ها استفاده کنیم شما هر کدوم از این ترافیک ها روی رادار شما صورت یک نقطه نشون داده میشه و یک اسپید وکتوری در واقع که امتداد پیش بینی شده این تراجکتوری این پرواز رو به شما داره نشون میده این در آینده در این مسیر پرواز خواهد کرد و نوک در واقع این سپید وکتور بسته به شما چند دقیقه انتخاب کردید نشون میده که پوزیشن این ترافیک بعد از مثلا یک دقیقه دو دقیقه چهار دقیقه یا هشت دقیقه بسته به تنظیمی که خودتون انجام دادید کجا خواهد بود من پیشنهاد میکنم برای تار کنترل توی دو دقیقه سیت کنید و ما متوجه میشیم اوکی پس این پرواز که اینجاست دو دقیقه دیگه میرسه مثلا به همین ترشورد یا جلوتر مثلا جایی که تقریبا احتمالا جوین میشه به بیت و این پرواز هم همینطور یه نقطه شما دارید روی رادارتون میبینید و یه اسپید بیت برای مثال وقتی ما نگاه کردیم و ببینیم که اینطوری هست اگه بخوام یه درسته اسپید وکتور رو نشون بدیم با توجه به سرعت و عوض بی افار کم تر است از این پرواز و اسپید وکتور این طبیعتا کوتاه‌تر خواهد بود درسته و اگه مثلا این پرواز دو دقیقه داشته باشه این مثلا اینقدر نصف اون پرواز ما اون بخاطر اینکه این اعدادش این مقدار واقعی تر باشه تغییرش دادم ببینید وقتی که وضعیت این هست مثلا ترافیک اینجاست ترافیک بی افار اینجاست الان ما با چیکار بکنیم اول چیز اینه که ببینیم که در چند دقیقه آینده چه اتفاق میفته یا جواب بهتر این هستش که چون این پرواز در هر صورت داره لند میکنه شما ببینید این پرواز تقریبا چند دقیقه دیگه تاچ میکنه و ببینید مثلا اگر دو دقیقه دیگه تاچ میکنه این پرواز بی اف دو دقیقه آینده کجا خواهد بود این سوال در واقع تصمیم مهمترین چیز هستش که ما باید پاسخ بدیم و جواب بدیم در این تقییم میکنه که ما چه انسترکشنی میتونیم به این پرواز بی اف آر بدیم خب قبل از هر چیز با توجه به این که همطور که گفتم همطور که برای پرواز که داره تیکاف میکنه هست برای پرواز قریبه هم همین هست چون یک پرواز رو دارید که جوین شده به فضای کنترلی شما پس همطور که برای تیکاف بود اینجا هم همینطور هر زمان که یک پرواز جوین میشه به فضای کنترل شده شما باید ترافیک اینفورمیشن همه پروازهای رلوانت رو بهش بگید البته اینجا وقتی میگیم که ترافیک اینفورمیشن به اونهایی که در واقع مسئولیت دارن که ترافیک اینفورمیشن بهشون بدیم رو داریم صحبت میکنیم اگه مثلا دو پرواز آی اف آر داشتیم که اصلا سپریشن رو باید انجام بدیم حالا ترافیک اینفورمیشن هم ممکن بدیم ولی سپریشن باید انجام بدیم در این مورد بقیه حالا صحبت میکنیم پس اولین کاری که ما میکنیم این هستش که ترافیک اینفورمیشن میده این پرواز با ما کانتکت میکنیم که در فاینال هست مثلا 5 مایلی 6 مایلی در خاص لندینگ داره ما اینستراکشن که این دیم میگیم که ترافیک سسنا 172 اون لفت داون بین رانوی 27 حواست باشه یه پرواز در لفت داون بین هست وینز 2405 نوتس رانوی 27 کلیر تو لند این اینستراکشن این هستش که بهش میگیم میگه شما کلیر هستید برای لندینگ بی ادوایس که ترافیک هست چرا سوال کنید که اینها که مسیرشون با هم تلاقی نداره این پرواز داره میاد میشینه شما همیشه باید ورست کیس یا بد تایم حالت رو در نظر بگیرید تصور کنید که این پرواز یه وینچیر اینجا میخوره بهش و از این پوینت گو اراند میکنه و اگه شما ترافیک این پرواز رو نداشتید این پرواز ادامه مسیر میده شروع کنه کلایم کردن در واقع همه ارتفاع میشه از کنار هم با هم فاصله یک یا دو نات کالمای رد میشن و لاس اف سپریشن اتفاق میفته و شما همیشه بعد این حالت رو باید تصور کنید و زمانی که فکر کنید که بعد به کدوم ترافیک ها رلیونت هستن و باید بهشون ترافیک اینفورمیشن بدید پس بهش ترافیک اینفورمیشن میدید اینستراکشن هم بهش میدید حالا موقع پرواز بی اف آر هست همشه دو طرف هست حالا پرواز بی اف آر 
اول این است اول تاکتیک پروموشن بهش میدیم میگیم ای واس 320 آن فاینال اور شورت فاینال ران بی 27 این که از قسمت تاکتیک پروموشن حالا یه اینستراکشن میخوایم بهش بدیم اینستراکشنی که بهش میدیم خیلی مهمه و بستگی داره به همین وضعیه که این پرواز با توجه به این سرعتی داره کجا خواهد بود فرض کنید حالا چند تا حالت پیش میاد حالت اول این هستش که مثلا این فرض کنید فرض کنید همین دو پرواز رو داریم این این میتونه ادامه بده پترنش رو و در واقع این پرواز فوردی عملا برای این محدودیت ایجاد نمیکنه اون هم حالتی هستش که برای مثال شما میبینید پرواز رو دو دقیقه دیگه میشینه و این پرواز یه فرما دو دقیقه دیگه تازه میرسه به مثلا عبیم تریش هولد یا مثلا پوینتی که احتمالا کال جوین بشه برای بیس در نشه این اصلا پرواز ما تلاقه ایجاد نمیکنه و در واقع این دیلی نمیخوره خب این از کجا میفهمیم از همین سپید بکتور پس ببینید اول به کمک سپید بکتور چند دقیقه دیگه پرواز میشینه و ببینید تو اون تایم این پرواز بی افان ما به کجا خواهد رسید اگه با همین سرعت و جهت ادامه این مسیر بده اگر میبینید که مشکلی نداره یعنی نو که اون پیکان یا اون برس از اون تایم به مثلا روی ناهی جای معقولی هستش مثلا فرض کنید حد اکثر به یک یا دو مایل یا نهایتا سه مایل جلو تر خواهد رفت این اوکیه و میتونید مثلا یک کاری که میتونید بکنید جدا آپشن بهش دارید بدید راه اولی این هستش که بعضی این ترافیک رو بهش گفتید ازش کانفرم بخواید که ترافیک رو میبینه و اگه میبینه میتونید بهش بگید که behind traffic join final maintain separation یعنی بهش میگید که تو نمبر 2 هستی برای اپروچ پشت سر پرواز clear to final میبینی خودت جوین شو و این خودش میاد و نگاه میکنه این پرواز رو موقع خودش هم میبینه و در جایی که مناسب هست به صورتی که سپریشنش لاس نشه میاد بیس و فاینال و خودش انجام میده و شما نیاز نیست که انسترکشن دیگه بده یه نکته که اینجا من تو پرانتز بگم زمان ترافیک انفرمیشن بدید لازم نیست که حتما اصرار بکنید به اینکه اون پرواز کانفرم کنه که الان داره میبینه معمولا زمان شما فقط ترافیک انفرمیشن رو میدید و مسئولیتش با خدمان هست که بیرون نگاه کنه و پرواز رو ببینه زمانی ما معمولا کانفرم میخوایم ازشون که میخوایم یک در واقع کلیرنس یا یک انستراکشن کاندیشنال بهش بدیم برای مثال میخوایم بهش بگیم که پشت سر این پرواز بیاد بهتر تایید ازش بگیم که میبینه پرواز و بعد بهش بگیم پشت سر اون پرواز بیاد یا فرض کنید یک پرواز آماده تیکاپ هست و این پرواز داره میاد ازش اول ترافیک انفورمیشن بهش میدید میگه که کانفرم ایر واز 320 آن فاینال انسایت میگه ایفرم میگه میبینه پرواز رو وقت بهش میگید که بیهایند لندین ترافیک لاین اپ اند ویت این پشت سر اون پرواز لاین اپ کن و منتظر بمون پس اما این مفتی انسترکشن بدید کانفرم بگید که از این لازم نیست هر بار که همین ترافیک انفورمیشن بید بهش بید کانفرم انسایت رپورت انسایت نیاز نیست اون خودش درش خواهد کرد و پیدا خواهد کرد و مسئولیت با اون هست حالا اگر اون ندید میتونه باز از شما ترافیک انفورمیشن بیشتر یا دقیق تری از شما بخواد پس این پرانتز من اینجا ببندم خب پس حالا اول این بود که در فلو ترافیک مشکلی پیش نمیاد یعنی اینو که این پیکان حد اکثر میرسه به فرشورد یا یک دو نتکال مایی جلو تر نهایتا سه نتکال مایی جلو تر که از ایتی زده ما خارج نشه و این همه پترن نرمال رو بتونه داشته باشه در اون صورت رای اولش این هستش که بگیم خودش نمبر تو جوین بشه رای دومش این هستش که بهش بگیم که اکستند داونوین یعنی بگیم فعلا شد تو داونوین رو ادامه بده تا و منتظر به اون تا بهت انسترکشن بهش بده بگیم بهش میگه که ایواز 320 آن فاینال اکستند داونوین اوصا باشه که کلمه اکستند و کانتینیو رو با هم اشتباه نگه این که از ایرادات رایش که من دیدم این هستش که کنترولی که کانتینیو داونوین استدار کانتینیو مجوز این هستش که از پایلت دسکرشن این پرواز پترن رو باش ادامه بده پس حواظتون باشه از که نمیخواید پرواز از پایلت دسکرشن ادامه بده از این کانتینیو از لفظ کانتینیو استفاده نکنید و بعد از اکستند استفاده کنید حتی میتونید این انسترکشن رو قوی تر کنید بگید اکستند داون بید استند بای گفرد انسترکشن نیاز نیست بعد میتونید بگید اکستند داون بید و بعدا مثلا این پرواز میشه هست یا دید که سپریشن اوکی هست اون وقت میتونید بهش بگید که کانتینیو رپورت فاینال که دیگه میتونید داون بید رو به این بیس تر کنید و فاینال فاینال رو رپورت کنید پس دو حالت داشت یا خودش جوین میشه پای سرش یا اینکه شما کنترلش میکنید در پای سرش خب این پس حالتی بود که در فلو ترافیک مشکل پیش نمیاد حالت دوم حالت دوم حالتی هستش که این پرواز با توجه به پوزیشنش 
مانع این خواهد شد که پرواز بی اف آر بتونه پترن نرمال خودش رو ادامه بده یعنی برای مثال زمانی که ای فرد بخواد این نرمال ادامه بده بی اف آر رو میرسه اینجا آی اف آر هم توی نایی هست تا با هم کالیشن خواهند داشت پس حتما به بی اف آر رو باید دیلی بدیم حالا راه حل این چی هست؟ اگر اگر در حد این مقدار خیلی کمی فقط لازم دیلی بدیم راهش هم اکستند آن بین هست یعنی شما از ترافیک بعد از دادن ترافیک انفرمیشن بهش میدید که اکستند کنه دان بین رو ولی این هم میگم زمانی هستش که فقط یه مقداری شما میخواید دیلی بهش بدید چون این که نمیتونه همینطوری دان بین رو ادامه بده و از ایتیزه شما خواهرش خواهد شد و اشتباه بسیار بزرگی هست پس اگه یه مقدار میخواید تایم بخرید میتونید از اکستند آن بین استفاده کنید اما اگر میبینید که نه برای مثال اگر این اسپید وکتور این نشون میده که برای مثال دو سه دقیقه دیگه این پرواز میرسه به اینجا مثلا فرض کنید این سه نات کوارد مایل فاصله داره در طی شد و تازه پرواز آی اف آرمون میرسه به این ناحیه در نتیجه یا حتی عقب‌تر یا حتی هنوز عقب‌تر و این هنوز باید ادامه بده برای فایده نداره وقتی میبینید اینطوری هست اصلا اجازه ندید این پرواز بیاد جلوتر چون معمولا شما دوچار مشکل میکنید اینو خیلی دیدم که اجازه میدن پرواز بیاد در اکستندد داون یعنی در این فضا قرار میگیره بعد این پرواز هم هنوز از دست رادار ریلیز نشده برای کنترل که ترافیک اینفورمیشن حتی بهش بده و این میاد مثلا اینجا پرواز جوین داره میشه به لانگ فاینال این پرواز بی اف آر رو نما فرستادیم تو این ناحیه و سپریشن اینها هم داره کمتر میشه از سنات کوالمای و اصلا این پرواز اصلا رو فریکانس ما نیست هنوز پس در چه بهتر هستش که از نظر من این پرواز اصلا نفرستید به اکستند دام بین زمانی که میبینید نمیتونید جلوی این ترافیک بفرستیدش و حتما این باید نمبر تو باشه پس بهتر هستش که دیلی به جایی که بیاریدش اینجا مثلا در اکستند دام بین شروع کنید بهش مثلا اوربیت دادن چون اینکه از راه هست بچه ها میارن پرواز جلو میبینن نمیتونید نمیشه جلوی این فرستادش حتما باید نمبر تو باشه حالا تازه میفهمن اوکی بهش میگن حالا مثلا تو مثلا رایت اوربیت بزن این باعث میشه این پرواز شروع کنه رایت اوربیت زدن این پرواز توی فاینال میاد و هنوز کانتکت نکرده و کنترل هولد میشه اصلا تا هنوز میاد تو فریکانسش تازه میخواد سریع بهش ترافیک اینفورمیشن اینو بده یا ترافیک اینفورمیشن اینو قبلا سعی میکنه حتی بدون کون بیاد تو فریکانسش بهش بگه و این مشکل ایجاد میکنه شما باید سعی کنید که از این اتفاقات جلوگیری کنید اگه از این اتفاقات جلوگیری کنید اصلا این پیچیدگی های پیش نمیاد اصلا هولد نمیشید زمان کنترل شده کنترل کردن ببینید اگر میبینید مثلا این پرواز چند دقیقه دیگه اینجاست و این ترافیک هنوز مونده برسه و نمیشه هم جلو این فرستادهش یعنی اونقدر هم دیگه جلو نیست شما چکار باید بکنید؟ شما همینجا توی دامبین کس تکلیفش رو مشخص کنید یعنی وقتی پروازی برای شما ریپورت میکنید که به دامبین رسیده اونجا تصمیم بگیرید یک آیا میتونه آیا اصلا ما پرواز اریولی داریم این نگاهی به سکتورتون بندازید اگه پرواز اریولی ندیم بهش میگید کانتینیو ریپورت فاینال اگر دارید ولی خیلی هنوز دور میبینید میتونه تو پترنش انجام بده دوباره میتونید بگید ادامه بده یا حتی میتونید بهش بگید که کلوز پترن بزنید که تایم بخرید چون سرعت این پرواز خیلی کمتر است از این پرواز و حتی اگه اون خیلی هم دور باشه معمولا اگه اجازه بدید جلوی این پرواز بیاد ممکن است به مشکل بر بخوره مخصوصا اگه این پرواز گوراند در نتیجه شما تو دامبین تصمیم بگیرید آیا میخواید این پرواز نورمالی میتونه ادامه بده یا نه اگر میتونه ادامه بده که میارید حالا همونطور که گفتیم یا بهش میگی اکستند کنید که این پرواز بشین یا بعد بیاریدش و یا اگر میبینید امکان پذیر نیست اجازه ندید بیاد تو این ناحیه و بعد تازه اون موقعیاتون بیفته که نمیشه برسارش همینجا رو تکلیفتون مشخص کنید اگر میبینید که نیاز دارید این تاخیر بخوره تا این پرواز اون بیا جلوتر یا لند کنه همینجا به پرواز بی اف آرتون میتونید اینجا یه رایت اوربیت بدید که نزدیک نشه به رانده یه رایت اوربیت بدید بهش یا اگر در رایت داون بود میتونید بهش اف اوربیت بدید تا تایم بخرید و این پرواز بیاد اون وقت میتونید این پرواز ادامه بده و مثلا حالا باز دوباره همون راهی که گفتیم رو میتونید بهش بدید که پشت سر اون پرواز بیاد اکستند کنه تا اون رو تا بهش اجازه بدیم که پترنش رو کنترل کنه پس توجه کنید اینو تکرار میکنم چون بسیار بسیار رایج هست این اتفاقات اکثر پیچیدگی هایی که در فضای تاور در امتحانات بیشتر وقتی شلوغ هست اتفاق میفته 
همه قابل پیشگیریه به علت این خیلی پیچیده میشه این هستش که شما نتونستید به موقع با دادن اینستراکشن مناسب جلوگیری بکنید از این اتفاق اگر میتونستید جلوگیری کنید میبینید که اصلا اتفاق پیچیده نمیفته مثلا اگه من زرنگ باشم و بدونم که این پرواز بیاد اینجا نمیتونه بیاد جلوی پرواز های فور و تا از این کام اینجا به شوربیت بدم اگه اینجا وقت به شوربیت بدم همیشه خیلی روال و اوکی پیش میره و این پرواز هم داره میاد این پرواز میاد با من کانتکت میکنن بهش ترافیک اینفورمشن میدم نه اصلا فاصله دارن اصلا نیاز نیست که من هول بشم در یک که اوکردیش کنار این پرواز یا میفرستی جده ایت زدت بیرون یا اوربیت میدی هول میشی این پرواز نزدیکه نه از فاقات میافته لنچه اگر شما به موقع انجام بدید که تاور کنترل یه چیز خیلی ساده است به خاطر اینکه یک فضای بسیار محدود آپشن ها بسیار محدود هستن و شما خیلی ایده ای به خود من عجیبی قرار نیست بزنید اینا خیلی چیزای استانداردی هستن که میتونه اتفاق بیفته و نیاز نیست شما اگه پیش از به موقع جلوگیری کنید هیچ پیچیدگی نخواهد داشت پس این بحث که خیلی در واقع سیچویشن خیلی بخصوص سرکم چون سیچویشن پیچیده ای هست و ولی بسیار اتفاق میفته و شما اصلا نباید روی مشکلی داشته باشید و به راحتی بتونید این بحث رو حل کنید